ബൈത്തുൽ മക്ദസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൻ്റെ കീഴടക്കലാണ് അതിൻ്റെ വിജയമാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് യഹൂദരുടെ അതേപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവരുടെ എല്ലാം കൈകളിലായി മാറി മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അതിൽ അതിക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലേഖനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി സുലൈമാൻ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പള്ളിയാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൻ്റെ വിജയം അത് മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ അഥവാ ഏതൊരു ആദർശത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അതേ ആദർശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക ശരിയായ ആദർശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നത് അന്ത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഹദീഫിൽ ഖയാമത്ത് നാളിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ ആറ് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു മൗത്തി ഒന്ന് എൻ്റെ മരണമാണ് സുമ്മ ഫുബൈത്തിൽ മക്ദിസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൻ്റെ വിജയമാണ് അത് ജയിച്ചടക്കലാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിജറ വർഷം പതിനാറിൽ രക്തരഹിതമായ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെ യാതൊരു നിലക്കുമുള്ള പ്രതിരോധം ഇല്ലാതെ യുദ്ധമില്ലാതെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് ലഭിച്ചു ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അവിടെ ചെന്നു അത് അവർ സന്തോഷപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സന്തോഷപൂർവ്വം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ആ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല അപ്പോൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൻ്റെ വിജയം എന്നത് അത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് പിന്നീട് ചരിത്രം മാറി മറയും എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം അതാണ് അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ആറ് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതായി നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം സൊഹാബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് മൂന്നാമത്തത് ഈ ഹദീസിൽ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നത് സുമുറനം അത് നിങ്ങളെ വന്ന് പിടികൂടും ഏതുപോലെ കുആസുൽഖനം ആടുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കുആസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂക്കിലൂടെ ചില സ്രവം വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആടുകൾ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതേപോലെ ഒരു രോഗം വന്ന് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന അതിന് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് താഴൂനു അംവാസ് എന്നാണ് ഫലസ്തീനിൽ ഏകദേശം ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൻ്റെ ത്വരീക്കിൽ റാമല്ല എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റംല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്തായി ഉള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് അവിടെയാണ് ഒരു തരം പ്ലാഗ് വന്നത് ഒരു താവുൻ അത് പിന്നീട് ഷാമിലേക്കും വ്യാപിച്ചു പിന്നീട് ഷാമിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഉമർ ഖത്താബ് റലിമാനുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഹിജറ പതിനെട്ടാം വർഷം ഹിജറ പതിനെട്ടാം വർഷം ശക്തമായിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ സ്വഹാബികളടക്കമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ ആ ഒരു രോഗം കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ മഹാനായ അബു ഒബൈദത്തുബിനുൽ ജറാഹ് റതി അള്ളാനുഭവനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബികൾ ആ താവുനിലാണ് മരണപ്പെടുന്നത് ആ പ്ലേഗിലാണ് പകർച്ച താവുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകർച്ചവ്യാധി എന്നും പ്ലേഗ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗം തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മരണം സംഭവിക്കുന്ന ഏത് രോഗത്തിനും താവുൻ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗവും അതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള പകർച്ചവ്യാധി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു വീഴൽ ധാരാളം ആളുകളിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കൽ ഇതൊക്കെ താഴുകളാണ് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു 
ഒരു മരണം എല്ലാവരെയും എല്ലാ വീടുകളിലും ആ മരണം കയറി ചെല്ലുകയും ആളുകളെ മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മരണം കിയാമത്ത് നാളിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു അടയാളമായി നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇതേ ഹദീസിൽ തന്നെ പറയുന്നത് സുമ്മ ഇസ്തിഫാലത്തുൽ മാൽ ആ താവൂന് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു പ്രയാസത്തിന് ശേഷം ഒരു എളുപ്പമുണ്ടാകും പിന്നെ വരുന്നത് സമ്പത്തിൻ്റെ ആധിക്യമായിരിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സമ്പത്ത് വന്ന് കുന്നുകൂടുന്നതാണ് ഇസ്തിഫാലത്തുൽ മാൽ ധാരാളമായി സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും ഇമാം ബുഹാരി റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹുൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു നബി ഹുറൈറത്തറുതിയല്ലാഹു നിങ്ങളിൽ സമ്പത്ത് വന്നു കുന്നുകൂടാതെ കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൻ്റെ സദക്ക ആര് വാങ്ങാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെടും ആളെ കാണാതെ സദക്ക ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആള് സദക്ക ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആള് ആർക്കാണത് കൊടുക്കുക എന്ന് കരുതിയിട്ട് ബേജാറാവുന്നതാണ് അവസാനം പ്രദർശനത്തിന് വെക്കും എന്നാണ് സാധാരണ സദക്ക എല്ലാവരും രഹസ്യമായി കൊടുക്കലാണ് അവസാനം പരസ്യമാക്കൂ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ജക്കാത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സദക്ക വേണോ അപ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആവശ്യമല്ല എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയും കാണുന്നവരൊക്കെ പറയും എനിക്ക് വേണ്ട സമ്പത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറയും അങ്ങനെ സമ്പത്ത് കുന്നുകൂടുന്ന നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞതായി അബൂ ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു താലാനഹു പറയുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അന്നബീ മൂസല്ല ഷരി റതി അള്ളാഹു താലാൻ അനിൻനബീ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഖാൽ ലയത്തിയന്നാൽ അന്നാസി സമാനുൻ യതൂഫുർ റജുലു ഫീഹി ബിസ്സദഖതി മിനൽ ദഹബ് സുമ്മ ലാ യജിദു അഹദൻ യഅഖുദുഹാ മിൻ ويرى الرجل ثم لا يجد احدا ياخذها من ابو موسى الاشعري رضي الله عنه برايغيان ور كالغتم جنങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب സ്വർണവും കൊണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ സദഖയും കൊണ്ട് ഒരു റജുല് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ചുറ്റി നടക്കുന്നാണ് നാട് മുഴുവൻ അത് വാങ്ങാൻ ഒരാളെയും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇത് അലഹമില്ല മഹാനായ ഉമർ മുല്ല ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് രണ്ടാം ഉമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഇനിയും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പ്രബലമായ പണ്ഡിത അഭിപ്രായം അത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇമാം മെഹദി റഹിമഹുല്ലയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈസ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ വരവിൻ്റെയും സന്ദർഭത്തിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് ഭൂമി നിറയുന്ന ഭൂമി മുഴുവൻ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിറയുന്നൊരു കാലഘട്ടം വരും ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ആധിക്യം നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് താരതമ്യേന അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളുണ്ട് അത് ഓരോ രാജ്യവും അനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും സംഭവിക്കാം 
എന്തായിരുന്നാലും ആ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നബി സല്ലാസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യമല്ല ഭയക്കുന്നത് സമ്പത്തിൻ്റെ ആധിക്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെയാണ് ഞാൻ ഭയക്കുന്നതെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹുൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് ان ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زوالي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زويلي منها واعطيت الكنزين الاحمر والابيض പ്രവാചകം പറയുകയാണ് ان الله زوالي الارض അള്ളാഹു എനിക്ക് ഭൂമിയെ ഒരു ചെറിയ ഗോളമാക്കി എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അപ്പം മൊത്തം ഭൂമി ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നബി സുല്ല അലൈഹി ഇസ്ലമേ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണത് ഭൂമിയെ മൊത്തം പ്രവാചകന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പ്രവാചകം പറയാണ് ഫറായിത്തു മഷാരി കഹാവ മകാരി ബഹ അതിൻ്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് ഉദയസ്തമയവും ഉദയസ്ഥലവും അസ്തമ എവിടെയെല്ലാം മഷിരിക്കുണ്ടോ അപ്പം അതെല്ലായിടത്തിലുമാണ് കാരണം മഷിരിക്ക് മകരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മഷിരിക്കും മകരിവും ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഓരോ കോണിലും ഉണ്ടും അതിൻ്റെ മഷിരിക്കും മകരിവും എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നാടുകളിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അഹമ്മദുല്ല അതേപോലെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആധിപത്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അഹ്മറും അബിയതുമായ രണ്ട് കൻസുകൾ ഖജനാവുകൾ വലിയ ധനശേഖരം എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നബിയുടെ ഉമ്മത്തിന് അതാണ് അഹ്മർ അബിയത് എന്നുകൊണ്ട് അഹ്മർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം സ്വർണമാണ് അബിയത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം വെള്ളിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അൽ മുറാദു ബിൽ കൻസൈൻ അൽഹബു അൽ ഫിദ വൽ മുറാദു കൻസ കിസ്ര വ കൈസർ മുൽക്കൈൽ അറാഖ് വ ശ്യാം കിസ്രയുടെയും കൈസറിൻ്റെയും സമ്പത്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഇറാഖ് അന്നത്തെ വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശ്യാം അന്നത്തെ വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് അതിൻ്റെ ചക്രവർത്തിമാരാണ് ഇറാഖിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയാണ് കിസ്ര അതേപോലെ തന്നെ കൈസർ ഷാമിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയാണ് അവരുടെ ധനം അവരുടെ ഖജനാവ് അത് ഇസ്ലാമിന് അധീനപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനോട് ഉപോൽബലകമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നബി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളൊന്നും കീഴടക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് വഫാത്തായിട്ട് അത് അതേപോലെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബികൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഈമാനികമായ വർധനവും എല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതീബുന ഹാത്തി മറുതി അള്ളാഹു പറയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് അതാഹു റജുലുൻ ഫഷക്കായ ഇലൈഹിൽ ഫാഖ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ ദാരിദ്ര്യമാണ് പട്ടിണിയാണ് വീട്ടിലൊന്നുമില്ല സുമ്മ അതാഹു ആഖറു ഫഷക്കായ ഇലൈഹി ഖത്വ അസ്സബീൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ കള്ളന്മാരെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യം വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ തടഞ്ഞു വെച്ച് പൈസയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചു പോവാണ് കുത്ത തരീഖുകൾ കൊള്ളക്കാർ കള്ളന്മാർ പട്ടിണി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രവാചകനോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഷിക്കുവ പറഞ്ഞു ഫക്കാല അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഹിയറ എന്ന പ്രദേശം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇറാഖിലെ കൂഫയുടെ അടുത്തുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുൽ തുലം അറഹ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വക്കത് ഉൻബി ഉത്വാൻഹ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപക്ഷെ എന്നെ വിശ്വ അലിസ്ലം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകണം കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയാണ് ഫഇൻ ത്വാലത്ത് ബിക്ക ഹയാത്തുൻ നിനക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ല തറയൻ അല്ലഇന തർതഹിലു മിനൽ ഹിറ ഹത്ത തതൂഫ ബിൽ കഅബ ലാ തഖാഫു അഹദൻ ഇല്ല അല്ലാഹ് ഹിറയിൽ നിന്ന് ഒരു ലഇന ലഇന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മറഅ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ ഹിറയിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് കഅബയിൽ വന്ന് അല്ലാഹു വല്ലാത്ത മറ്റൊരാളെയും സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരാളെയും ഭയപ്പെടാതെ കഴബ തൊവാഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും നിനക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കതന്ന് കാണാമെന്നാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ് കുൽ തുഫീമ ബൈനി വൈന നഫ്സി ഫൈന കാരണം കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും ദൂരം ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ദിവസം എടുക്കും മോഷ്ടാക്കളോ കൊള്ളക്കാരെയോ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംഭവ്യമാണ് അപ്പം അദീബിന് ഹാത്യം റതി എന്നാണ് മനസ്സിൽ പറയാണ് അപ്പം ഈ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ എവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു അവിശ്വാസ്യത പോലെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മനസ്സിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് വീണ്ടും പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വലയും കിസ്രയുടെ ഖജനാവുകൾ അന്ന് മുസ്ലിമിങ്ങൾ ജയിച്ചടക്കും ഉടനെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കിസ്രായി ബിന് ഹുർ ഹുർമുസ് ഹുർമുസിൻ്റെ മകൻ കിസ്രയെ ഇറാക്കിലെ ചക്രവർത്തിയെ ആ മഹാസാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനെയാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നബിയെ കാരണം റസൂൽ അല്ലാഹി സലാർഷൻ പറയുമ്പോൾ അറേബ്യയിലെ മദീനയിലെ മുസ്ലിം സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സൈന്യമാണ് മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമേയല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമേ അല്ല നേരെ മറിച്ച് കിസ്ര കൈസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലോകം തന്നെ വിറയ്ക്കുന്ന വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് താനും അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് നബിയെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അതേ കിസർ ബിനി ഹുർമുസ് വലയിൻ തോലത്ത് ബിക്ക ഹയാത്തുല്ലുമിൽ നിനക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് കാണാം ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ കൈ നിറയെ സ്വർണവും വെള്ളിയുമായി സതക്ക ചെയ്യാനിറങ്ങും പക്ഷേ അത് വാങ്ങാൻ ആരെയും കാണാത്ത ഒരു കാലം താങ്കൾക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ സമീപ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദീബിന് ഹാത്തിം റബി അള്ളാനു പറയാണ് فرأيت اللعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله نعنى دنده كنو وند غنده تنده حيرة يلنن كرن رسول الله ده تودا نهو برأينا نجل كرتيا ماي وحيين ده دستان تلنا ده برأينا نعنى ده كنده تنده راك يلنن ورس تري آريم باي پڑا ده كعبة لي يتل پوي حج جيدو ورنن ده نورنال ورو بدرو ملا ده ستريغل بول مبدر وكا پڑا ده اترك നിർഭയത്വം വ്യാപിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വക്കുൻ തുഫീമൻ ഇഫ്തഹ കുനൂസ് കിസറ ബിൻ ഹുർമുസ് കിസ്രയുടെ കൊട്ടാരം കീഴടക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈന്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് വസൂല്ല അദ്ദേഹത്തോടാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ സൈന്യത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു വല ഇൻ തോലത്ത് ബിക്കും ഹയാത്തുൻ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കും ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ അതീസ് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് ലത്തറവുന്നമാ കാലൻ നബി യൂസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആ കൈ നിറയെ സ്വർണവും വെള്ളിയുമായിട്ട് സതക്ക സ്വീകരിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭവും കൂടി നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നോളൂ ബാക്കി രണ്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതും സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അദീബിനു ഹാത്തിം റതി അള്ളാഹു താലാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്നത് ആ പ്രവാചകന് സത്യമാണ് ആ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് അന്ത്യസമയം സത്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന ഒരു മഹത്തായ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ ഇമാനും ഇഖ്ലാസുമുള്ള ആളുകൾക്ക് യാതൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ കരുതി വെച്ച ആളുകൾക്ക് 
ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ഫിത്തനകളെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അവർ യാതൊരു നിലക്കും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة تقي الأرض كي إجي ينارا شارديك اللي قلوا اللي لله بورتيك دكا بومي أدن دك كبدي لدن دك كارلي لله اتوهم بريا پتا دنا بورتيك لله نار ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അംസാലൽ ഉസ്തുവാൻ എന്നാണ് വലിയ വലിയ തൂണുകൾ പോലെ വലിയ വലിയ തൂണുകൾ പോലെ ബാരലുകൾ പോലെയുള്ള അത്രയും എന്താ വരുന്നത് പുറത്തേക്ക് മിന ദഹബി വൽഫുള്ള സ്വർണവും വെള്ളിയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഫയജി ഉൽ കാത്തിൽ ഫയക്കൂൽ അപ്പൊ സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും വേണ്ടി കൊല നടത്തിയ ഒരു കൊലയാളി വരും എന്നിട്ട് പറയും ഫി ഹാദ കത്തൽത്തു ഈ സ്വർണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ മനുഷ്യന്മാരെ കൊന്നത് ഞാൻ കൊള്ള ചെയ്തത് ഒയജീ ഉൽക്കാത്ത യുഫയക്കൂൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഫി ഹാദ കത്താത്തുറഹിമി ഞാൻ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചത് ഈ ഒരു സ്വർണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നോ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അതേപോലുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചു ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിച്ചു ഭാര്യ വീട്ടുകാരെ ഉപദ്രവിച്ചു ويجي السارق فيقول كلا وانت പറയാണ് في هذا قطعت يدي ഇതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ കൈ മുറിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا ഈ പറഞ്ഞ കൊലയാളിയോ ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവനോ ഈ കള്ളനോ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നു പോലും എടുക്കാതെ നടന്നു പോകുന്ന ഭൂമിയിൽ സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത വസ്തുക്കളായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പലയിടങ്ങളിലും അങ്ങനെ സ്വർണത്തിൻ്റെ മല കാണുന്നു സ്വർണം പലയിടങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അള്ളാഹു ആലം പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് റസൂൾ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മണ്ണിന് മണ്ണിൻ്റെ വില പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഭൂമിയുടെ നിരർത്ഥകത അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടേ മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ സനുരീഹിം മായാത്തിന ഫിസിഹിം حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ചക്രവാളങ്ങളിൽ നാം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവരിൽ തന്നെയും നാം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും തീർച്ചയായും ഇതായിരുന്നു സത്യം എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഭൂമി സ്വർണം വെള്ളി എല്ലാം നിസ്സാരമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന അത്രയും സമ്പത്തിന്റെ ആധിക്യം ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടം വരും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം അടയാളങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അന്ത്യസമയത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് സുലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു